koluna ne oldu ait oğlum? Selcan'la vuruşurken yaralandım abi. Sen neler söylersin? Banu Çiçek. Selcan'la Karakayalar'da buluştu. Bu ne cüret? Buna nasıl izin verirsin ait oğlum? Mecbur kaldım. Ne demek mecbur kaldım? Niye Alp beraber vermedin? Niye? Banu Çiçek, Selcan'a cinayetleri bizim işlediğimizi ispat edecek bir delil verecekti baba. Sen ne dersin Gonca Gül? Ne delili? Bilmiyoruz. İkisini de öldürmeye gittim oraya. Kimseye bir şey diyemezdim ağabey. Delilin başkalarının eline geçmesinden korktum. Bu bizim sonumuz olurdu baba. Sonumuz. Ya Banu Çiçek? O nerede? Delili Ertuğrul'a vermek için kaçtı. Ertuğrul yaşarsa... ...bu hepimizin felaketi olur abi. Soysuz muradı nerede? Saltanatını başına yıkacağız onun. Uç beyi değil, bir zorba olacağını imdiden gösterdi hepimize. Dağıttığı altınlarla günahlarını satın almaya kalkar. O altınların bedelini minnet eden beylerden fazlasıyla çıkartacaktır. Tabii önce biz onun hesabını görmezsek. Hesap vakti gelmiştir Hayme Ana. Gayri bundan sonra olacaklar hiç kolay olmayacak oğul. Seni öldürmeden durmayacak. Beni öldürmesi için fırsatı ona çoktan verdim ana. Banu Çiçek'ten delili almaya gideceğimi bilir. Askerleriyle peşime düşecek. İkimizi bir arada yakaladığında da fırsatı bulmuş olacaktır. Bana düşen de ona aradığı fırsatı vermek olacak. Onca askerle nasıl baş edeceksin o? Üstelik o askerler vazifelerini yapacaklar. Bir tekenin burnu kanasa ahı bizden çıkmaz mı? Ya seni öldürürlerse? Merak etmeyesin Hayme Ana. Ertuğrul Bey'i gözümüzün önünden ayırmayacağız. Tek bir askerimizin bile burnu kanamayacak ana. Gümüştekini elime geçiremezsem... ...her şey biter. Lakin beni korkutan bu değildir. Nedir o? Gümüştekin peşime takılana kadar ne edeceğini hiçbirimiz bilemeyiz. Önümüzde uzun bir gece var. Bu gece boş durmayacaklardır. Akşam ben yemeğe gelmeyeceğim. Lakin hepiniz gözüm kulağım olacaksınız. Söyledikleri her söz, yaptıkları her şey bizim için büyük bir tehdit olacaktır. Gözünüzü de kulağınızı da iyi açasınız. Seni yalnız göndermek çok ağrıma gider kardeşim. Duaların da yanımda olacağını bilirim ağabey. Sen istirahat edesin. Günde oldu beyim. Kolunuzu merak ettim beyim. Sizi görmek istedim. İyi, önemli bir şey değil. Bir ihtiyacın olursa çekinmeyesin, bilirsin. 
Highline senin yanındaymış. Tıpkı senin babamın uç beyliğinin arkasında durduğun gibi. Şükranlarımı sunmak istedim tekrar. Devletimiz için hayırlı olan neyse ben onu isterim Gonca Gülat. Ne kadar mesut olduğumu bilemezsin. Gayrı bizi birbirimize düşürmeye çalışanlar nikahımıza engel olamayacaktır. İnşallah nikahımızla otağımız daha da şen olacak bey. İnşallah. Tez vakitte otağımız da obamız da şen olacak. Lakin seni iyi görmedim beyim. Kolundan mıdır yoksa başka bir derdim mi vardır bilemedim. Dayımın katilini düşünürüm Gonca Gülat. Onlar belasını bulmadan için ferah ermeyecek. Bulacaklar beyim. Bulacaklar. İnşallah. Onların nasıl acıyla yalvararak öldüklerini görmeden içim rahat etmeyecek. Tek isteğim budur. Müsaadenizle beyim. Müsaadesiz. Duydun mu yılanın sözlerini? Duydum beyim. Ya Rabbi, gözümün içine baka baka yalan konuşur. Nasıl inandım ben o kadına? Selcan, sana bunca ettiklerimden sonra, sana bunca söylediklerimden sonra sen beni nasıl affedersin? Senin zerrece günah yoktur ki beyim. Benim gibi günahkar bir kadını bağışlayan sen değil miydin? Günahlarımı o umman kadar kocaman yüreğimde böyle yer açmayaydın. Bugün burada olmazdın. Selcan, bundan gayrı ömrümün son gününe kadar sen benim yanımda ol isterim. Başka da bir şey istemem Rabbim'den. İki obayı böyle birlik içinde görmek beni ziyadesiyle memnun eder. Gayrı kayılar ve dodurgalar el ele vererek daha güçlü olacağız. Doğru dersin Gümüştekin Bey'im. Uç beyleğiniz bizi Türkmen beyleri arasında daha da güçlendirmiştir. İnşallah bu birliğimiz sizin uç beyliğinize birlikte her daim devam eder. Allah birliğimize, beraberliğimize zeval vermesin. Amin. Amin. Amin, amin. Hayrola Aytolum, ne oldu koluna? Mühim bir şey değil. Ufak bir sıyrık. Ya. Vah vah. Çok üzüldüm. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Hayma Hatun. Korkut Bey'imin katilleri hesap verir vermez... ...civardaki diğer Türkmen obalarını da ziyarete gideceğim. Sağ olsunlar. Uç beyliğimiz için gerekli desteği ziyadesiyle vererek bizleri gururlandırmışlardır. Lakin sonra da Gündoğdu Bey'imle kızımın nikahını görmek istedim.
Dediğiniz gibi beyim. Adalet tez gelsin ki nikahımızda bir an evvel kıyılsın. Eyvallah Gündoğdu beyim. Adalet dediniz Gümüştekin beyim. Adalet mutlaka gelecek. Bunu hepimiz biliyoruz. Abimin katilleri de hesabını verecekler. Lakin adaleti hakim kılmak derken bir şey düşünür gibisiniz. Doğrudur. Uç Bey olarak bu olaya da el koyacağım. Hayırlı bir karar vermişsiniz beyim. Gayrı bu meselenin çözülüp obalarımıza huzur gelmesinin vakti çoktan gelmiştir. Adaletiniz bizi güçlendirecektir. Gümüştekin Bey'im. Eyvallah Tuğtekin Bey'im. Eyvallah. Uç Bey'i olarak ilk işim Doğan Alp'i götürüp Korkut Bey'imin katili Banu Çiçek'in yerini öğrenmek olacak. Sonra da bir an evvel infaz edilecek. Yarın sabah Askerlerim Doğan Alp'i götürecek. Adaletin keskin kılıcı mühürlü dilini çözene kadar vücudunda kıyılmadık et bırakmayacak. Adaletin tez geleni makbuldür. Artık bu fitnenin obamızı zehirlemesine müsaade etmeyecek. Gayrı bundan böyle Korkut Bey'imin katilini bulup intikamını almak... Benim boynumun borcudur. Allah Uş Bey'imize zeval vermesin. Ertuğrul Bey'in inadıyla huzurumuzun bozulmasını istemeyiz. Böyle yaparak bizi başka bir felaketten kurtarmış oldunuz Gümüştekin Bey. Helal olsun dayı oğlum. Bu topraklarda yetişip büyümüş bir evlat olarak böylesine iyi bir bey olacağının en başından beri belliydi. Eyvallah. Yaklaşan Nevruz'un sevinciyle kızımın nikahı birleşecek inşallah. Öyle değil mi kızım? İnşallah Gümüştekin Bey'im. İnşallah. Geçmişin kirini pasına atıp bahar dalı gibi taze bir başlangıç için daha iyisi olamazdı. Allah size uzun ömürler versin Bey'im. Ahali Bezgin Bey, değil kefere sınırına varıp yurt tutmak, ellerinden kımıldamaya bile mecalleri yoktur. Ya Alplara ne demeli beyim? Hangi Alp'a sorsam kılıç kınında güzeldir der de başka laf etmezler. Velhasıl beyim, herkes sürüsünün peşinde huzur ister. Beyler birbirini boğazlarken, devleti ele geçirmeye çalışan soysuzlar ahalinin gırtlağına çökmüşken. Öyle mi? Huzur bu mu Turgut? Değil beyim. Değil de içlerinde senin gibi yüreği olan kimse yoktur. Şu mavi gök altında her dağ onlara bir beyim. Ne gönülleri ne de gözleri başka bir şey bilmez. He vallahi beyim, senin yüreğin bir başkadır. Cümle alemi için alacak bir yüklüktedir. Sen olmasan biz nereden bilirdik ne edeceğimizi beyim? O da senin, bu da benim. Artık sürüm otlardı, biz mi otlardık Allah bilir beyim. Bamsı doğru der beyim. Gayrı yüreğini ortaya koma vaktidir. Koyasın ki peşine düşüp Bizans sınırında yurt tutacak yiğitlerin ortaya çıksın. Sözlerin kararmış gönülleri ışık olsun beyim. Hele yarın şu fitneye bir son verelim Turgut. Ondan sonra meseleyi toya taşıyacağım. O vakit ahvali görürüz. 
Eyvallah beyim. Şunu bil yeter. Ölene kadar senindeyiz beyim. Ayran getirdim beyim size. Hay yaşıyorsun kardeşim. Da tandır ekmeği bulamadın mı? Hay kurban olduğumunun yedi. De bakalım kardeş. Ertuğrul beyimiz Çin'e gidelim dese peşinden gider misin? Ertuğrul beyimiz Zükrü Yıldızı'na gidiyoruz desin yeter. Ben kanal takar uçarım bamsal pibi bilmez misin? Hay maşallah sana. Hay maşallah. Hay maşallah. Beyim bu yiğitler oldukça gidemeyeceğimiz yer, fethedemeyeceğimiz memleket yoktur. Müsteri olasın. Eyvallah Turgut. Eyvallah. Belki de en doğrusu Ertuğrul Banu Çiçek'le buluşmazdan önce bu gece işi bitirmektir ağabey. Otağına girip onu öldürecek halim yok ya. Kendine gelesin artık Aytoğlu. Yaralı, gururu incinmiş bir erkek bunu yapabilir. Nasıl? Tuğtekin. Avradı Gökçen'in gönlünde yatanın kim olduğunu bilirse ne eder sence ağabey? Öyle değil mi Gonca Gül? Elimden geleni yaparım hala. Ertuğrul. Buyur abi. Haklı çıktın kardeşim. Hayırdır abi? Gümüştekin. Doğan Alp'i yarın kervansaraya götürecek. <gülüyor> Ona işkence edeceği belli. Yaşatmayacağı da kesin. Doğan Alp'i ona vermeyeceğimi iyi biliyor. Gözlerinizin içine baka baka beni davet etti. Onu askerlerden alırken seni öldürmek falan mıdır o soysuzun niyeti? Hayır abi. Benim de katillerle işbirliği yaptığımı ispat etmek ister aklınca. Doğan Alp'i alırken askerlerini öldürmemi ister. Böylece isyan ettiğimi göstermektir derdi. Beni öldürdüğünde de kendince haklı olacak. Ne senin ne de anamın söyleyecek hiçbir şey kalmayacak. Ee, ne edeceksin Ertuğrul? Yarın Doğan Alp'i askerlerinin elinden kan dökmeden alacağız. Ya Gümüştekin? Eğer haklıysam Doğan Alp'i askerleriyle önden yollayacaktır. Sonra da bizi takip edecektir. <gülüyor> Bakalım kim kimin tuzağına düşecek. Şu konuştuğumuz şeylere bakın kardeşlerim. Kendimizi bildik bileli başımız beladan kurtulmadı. Ruhu şad olsun rahmetli babam. Ömrü boyunca Alptekin'le uğraştı. Çürüttü ömrünü. Sonra Kurdoğlu. Şimdi de Gümüştekin. Ne zaman bitecek bizim çilemiz? Belki de bizim kaderimize düşen olur abi. Kendi yurdumuzda. Kendi adaletimizi kurana kadar bu yaşadıklarımıza 
Mahkumuz abi. Bu fitneler bizi derviş gibi terbiye eder. Hakikatimiz de, durumumuz da budur. Bize düşen de Allah'ın izniyle bu fitnelerle savaşmaktır sonuna kadar. Doğru dersin kardeşim de. Gayrı benim mecalim kalmamıştır. Keçi güttüğüm günlerin hasretiyle yanar tutuşurum. Selcan Hatun'la kocayıp göçüp gitmek isterim bu diyardan. Başka da bir isteğim yoktur. Gün doğdum. İyiyim, iyiyim. Uyumak isterim. İyiyim ben. Uyumak isterim. Kalmıyorsun beyim ben. Gonca Gül. Hayırdır? Gonca Gül. ...bilmemesi gereken bir şey öğrenmiştir. İşittikleri ona ağır gelmiştir. Neymiş bu? Geçmişin... ...kara gölgesinin üzerimize çullanmasından korkar. Hepsi bu. Müsaadenle beyim. Gece öyle bir korkacaklardır ki gayrı onlardan her şey beklenir. O uğursuz avradın yüzüne gülüp ana diyeceksin. Gonca Gül'ün yalanlarının iftiralarını sineye çekeceksin. Gümüştekine itaat edeceksin. Bizi birbirimize düşürmek için söyleyecekleri iftiraları sineye çekeceksin. Müsaade var mı? Buyur Tuğ Tekin Bey'im. Babamda neler olup biter bilmek isterim. Bilmenin lanetinden korkmaz mısın beyim? Yalanların, rüyaların içinde yaşamaktansa... ...hakikatin içinde kavrulmak evladır. Yiğitlik düşmana karşı olur beyim. Lakin... ...canından çok sevdiklerine karşı yiğitlik... ...hizimettir. Sen diyeceğini de, lafı eveleyip gebelemek bu otağın huzurunu bozar. Ana. Bunları sana demeye ne dilim, ne gönlüm razı gelir beyim. Sen de hele. Bunca acının üzerine birini daha kaldıracak gücüm var, merak etmeyesin. O vakit, Gonca Gül'ün işittiği şeyi... Senin de bilmek hakkındır. Ne işitmişim? Gökçe'nin gönlünde yatana. Sen ne dersin ana? Öfkenden korkarım oğul. Bir acıya daha vesile olmaktan. Hepsi geçmiş gitmiş. Belki Gökçe kızım da unuttu. Sildi attı yüreğindeki yarayı. Günahına girmek istemem. Ana, 
sabrımın sonuna geldim bilesin diyeceğini de... Arturul Bey. Arturul Bey. Halime Sultan'ı Kefere'nin elinden kurtarmazdan çok önce... ...Gökçe'nin kalbinde Arturul varmış oğul. Senin ağzından çıkanı kulağın işitirme. Sana bunları diyeceğime dilim çürüyeydi. Bütün bunlara çocukluk der geçerdim. Lakin... Lakin de! Lakin Halime Sultan'la evlendikten sonra da Gökçe içindeki ateşi söküp atamamış. Yine de seninle evlenmek istemiştir o. Yeter! Yeter. Yeter. Müsaade var mıdır ana? Gel kızım. Hayırlı geceler dilemek için gelmiştim ama. Hayırlı geceler kızım. Bir isteğim var mıdır beyim? Yorgunum uyumak isterim sadece. Beyim bilirim acın tazedir. Lakin bana diyemedin ne varsa gayrı diyesin. Ertuğrul'a bir vakitler gönül verdiğin doğru mu? Doğru mu Gökçe? Doğrudur beyim. Ben beni hep bir kardeş olarak gördü. Yüreğimden geçenleri anladığı vakitte bir abi gibi bu sevdadan vazgeçirmeye çalıştı. Ertuğrul Bey Halime Sultan'ı obaya getirdiğinde yarama tuz bastım. Olmadı. Halime Sultan onun avradı oldu. Kızgın demirlerle yüreğimi dağladım. Yine olmadı. Sevdadan vazgeçemedim. Sonra karşıma sen çıktın. Sevilmenin ne demek olduğunu sen de gördün ben. Anladım ki. Benim sevdiğim adam sensin. Ömrümün sonuna kadar da bu böyle olacak. Defalarca anlatmak istedim sana bunu. Lakin çok korktum. Benden sorsun diye çok korktum. Daha başka demedin ne kaldı?
mesele sadece Aytolun'la Gonca Gül meselesi değil bilirsin. Gümüş Tekin de işin içinde olduğuna göre onun da ardında birileri vardır Ertuğrul. Ya işler düşündüğün gibi gitmezse? Son haine kadar hepsini bulup nefeslerini kesmek boynumun borcudur Halime Sultan. Sen merak etmeyesin. İnşallah Ertuğrul. Çetin darbelere bakılırsa erkek olacak. Babasından sonra keferenin kabusu olmaya geliyor oldunuz. Tek dileğim. Hayırlı bir evlat olsun da milletine hizmet etsin. İnşallah Ertuğrul Bey. Mahkumu almaya geldik. Çözün. Dersiniz ula. Neyi çözersiniz beni? Kes sesini gidiyoruz. Ne çözürüz la beni?
Tamam yeter bu kadar. Buralı. Haydi kardeşler. Allah yardımcımız olsun. Amin bey. Hayvanım, sana diyeceklerim vardır. Söyle kızım. Tuğ Tekin Bey'im, evvelden Ertuğrul Bey'ime olan gönül yangınımı öğrenmiştir. Bilirim Hayvanım, Tuğ Tekin Bey'imin aklını zehirleyen ay tolundur. Demek Tuğtekin'i Ertuğrul'a düşman edip gerçekleri saklamak derdindedir. Lakin Ertuğrul abimi de yengemi de öldürenin Aytol'un olduğunu ortaya çıkarmıştır. Üstelik Tuğtekin de bunu bilir.